Good evening. Okay, Gerardo, we are going to start in a, in a few minutes. Good evening. Hi. Hi, good to see you here. I can see some people connected. Norma, Henry, Claudia, and Camelia, right? Hi. That Hello, is fantastic. Victor. Hello, Henry. Hope you are doing well. <laughs> Very good, excellent. Okay, that's the way. It is, right? So, hello, hello, Claudia. Hello, hello. Welcome. Good to see you here. Thanks. And, and the most important that you are here on time. So tonight is going to be a, a, a great night. And I also have, I can see also Norma. Hello, Norma. Hello, teacher. Hello, good to see you here. Okay, remember yeah. to activate your camera and Camelia. Can you listen to me, Camelia? Yeah, Camelia is there right now. I can see you and I can see Norma also. But I don't see Henry. I cannot see Claudia. How you you don't have any trouble with your camera tonight? Okay. Okay, Mary just came to the class. I can see Mary is just trying to get into the class. Hello, Mary. Hello, Claudia. Hello, buenas noches. Hello, good evening. Hello, hello. Okay, Maricela is, I think Maricela is here now. I have Maria Elba over there. Good, good to see you. I'm here, teacher. Hello. Good evening. I also see Claudia. Now I can see you, Claudia. That's better. Okay, now. Well, I will. I'm missing like two minutes to start. You know, at eight o'clock, I check the list of tenders to notice about the people who who get into the class on time. Okay, and to check um to check uh, about people who who start uh, in the class from the very beginning. All right? Okay. Okay, Oscar, good to see you over here, Oscar. And uh, Aidan, hello, Adam, good to see you, Aidan. Hello, uh, teacher. Hello, hello, hello. Adam, can you listen hello. to me now? Hello, teacher. ¿Qué tal? Hello. It's just fine, and you? I'm fine. Okay, with, with all the power, right? With Thank energy. <laughs> okay, now let us wait a little bit because it's, we're. I think we're missing one minute, right? So I will check the list of attendance as I told you before. And, and then uh, we're going to try to have some review about what happened yesterday in the class. And then, you know, tonight is a night in which we're going to learn the ABC, the alphabet. You know the alphabet, right? Today, you know, we're going to learn about the alphabet in English. A, B, C, D, E, etc. Right? So it's going to be a very easy class. It will be fantastic also. Okay. Still waiting for. Okay. I think it's time, right? It's almost time. Still waiting for at eight o'clock. Well, I can see Hector is uh, over here. Okay, I will check the list of ten. I have two, four, six, eight, ten people. I'm still waiting for thirteen people more. Eleven people. Okay, so well, I will go over the list of attendance now and tell me if you are over here. Let me know about it. Okay, Adan, I can see that you are over here. Adan? Excuse me. Uh, okay, good evening. See. Okay, good evening. Alison? 
Andrés Raquel, Camelia, Camelia, are you here? Dina, uh, Camelia is here, right? Then I have uh, Dina Maribel, Gerardo Emanuel. Hi. Okay, Gerardo is over here. Very good, Gerardo. Uh, Gilberto Antonio. Gladys Rubiria. Héctor Salvador. Good evening, teacher. Okay, Héctor. Héctor is there, right? Yes, estoy. Pretty good. I'm here. Pretty good, Héctor is there. Henry? Present, teacher. Excellent, Henry. Uh, Isabel Sarlim? Uh, Jonathan Josué? Mayra Norabel? Maria Elba? Here, teacher. Uh, Maria Elba is here, right? <laughs> Maria Elba, very good. Uh, Maricela de Jesus. Presente. Uh, Maricela is here, very good. Then Miguel Angel. Norma Xiomara. Hi, teacher. Norma is here, fantastic. Then uh, Oscar Josue. Ronan? Me, teacher. Uh, Oscar, are you there? Yeah, Oscar. Uh, yes, yes. There? All right, Oscar, very good. Oscar, then I have. Give me one second. Oscar. All right. Then Ronan. Salvador Santiago. Veraliz. I'm present. Okay, very nice, very good. And I also have Vidal and Claudia Veronica. Present teacher. Claudia is over here. Thank you. Wow. Two, four, six, eight, ten, eleven people. That's great. Okay, to start with. Now remember that I will check the list of attendance and also at the end of the class, right? This is quite important uh, for me and for, for the for the program itself, okay? List attendance, okay? Well, later I will continue. Let me see, I have Allison. Okay, Allison is over here and Aidan is over here. Give me one second, Allison. Allison, Aidan. Allison and Aidan are here. And Aidan is here, Hi. very good. So don't worry, because later I will I will check the list of attendance a second time. Okay, no, no, yes, right? Welcome everybody. I have sixteen people now. Don't worry, don't worry if you got into into the class like some couple of minutes later, because you know I check the list of attendance twice in the class during the class. Okay, bienvenidos, bienvenidas. Un gusto saludarlos. Este, no se preocupen si algunos pues lograron entrar en un, unos dos minutitos, cinco minutitos tarde, o sea, recuérdense que yo paso la lista dos, en dos ocasiones, ¿ok? Y este, también recuérdense de que el tiempo que ustedes invierten acá queda registrado en la plataforma y es de suma importancia que pues nos quedemos acá a los 120 minutos de la clase. Um, dicho esto, Quiero que hagamos un repaso de las, de las clases que hemos estado estudiando eh, previamente. Ahora vamos con el alfabeto también. ¿Ok? Es algo tan sencillo, pero de igual manera tiene algunas, algunos secretos del alfabeto por ahí que hay que prestarle atención. Y eso nos va a, 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 a dar como ciertas ideas de cómo el, cómo el idioma funciona. La pronunciación sumamente importante, ¿ok? Um, y pues de eso se va a tratar nuestra clase ahora, así que uh, vamos uh, con manos a la obra, ¿ok? Uh, let me see, I have some people here, it says Sarning is here, ¿ok? Sarning, very good, and also have 
Uh, Gladys, Gladys Nieto, Sarlin and Gladys. Give me one second, Sarlin and Gladys. Okay. All right. I I already checked the list of tenants. Okay. Now we're going to start, people. So I want you to be ready. Uh, I, I will start. Uh, I will try to start with the, something that's very significant for us, and that is with the activities of the platform. Okay. So we're going to go over it quickly. Okay so that we can uh, solve these exercises as soon as possible. Uh, can you see the information there? Yes, no? Yes. All right. Yes, yes teacher. Yes. So, what does it say over here? This is the first homework, right? This is the first homework you worked in the platform. Esa es la primera tarea que trabajaron en la plataforma, ¿verdad? Si ustedes se fijan acá, pues acá están los videos de nuestras sesiones, ¿ok? Ustedes lo pueden repasar cuantas veces ustedes lo, lo necesiten o lo, o, o, o lo requieran. Y ya, pues después de nuestro video, pues viene una, sec una sesión de un ejercicio. Si ustedes también se, se fijan, son ejercicios cortos pero que de alguna manera van marcando nuestros avances. ¿Ok? Esta fue la, la sesión de ayer. Hay un, hay un ejercicio, lo vamos a resolver en este momento. Y como ustedes pueden notar acá, esta noche es para que también demos inicio a las actividades referentes al alfabeto. ¿Ok? So let's get down to business, people. Eh, well, I will, I, will, I will ask you to tell me the sentences, ¿ok? Uh, about about the exercises over here, okay. And for example, Alison, can you tell me the first the, the answer for the first exercise? Michelle, uh, Michelle is a floor manager. Okay, Michelle is a floor manager. Very good. Uh, Camelia, can you tell me the second one? Can you, can you provide a second uh, exercise? Yes, and. Flow manager. He is not a flow manager. He is not a flow manager. All right. Then I have a uh, Claudia. Can you help me with the number three? I am an assembler. I am an assembler. A or N? I am second. A or I am second. N? It's a second, right? An yes. assembler. Very good. Number four. I have Gerardo. Help me with the number four, Gerardo. You are... You are mechanic, you are a mechanic, or you are an M N mechanic? You are a mechanic. Uh, you are a mechanic, right? Very good, thank you. And then I have Mayra. Can you please help me with number five, Mayra? You are mechanic. You are Tina. No, this is number number five. Tina and I. Oh, let us try with somebody else. Maricela, can you please help me with number five? Um, Tina and I? Um, uh, okay, now I have one person, yeah, two um, people, right? One I person, 
Ajá, en, en die. Now, listen carefully. I, because... uh, Tina, I am. Yeah, Tisha. Tina, Tina and die. Tell me. I, I am. Okay, let us, let us listen to it. Uh, remember about the way we conjugate the per, per to be, right? I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, and they are. And if we say Tina and I, we refer to uh, one person or two people. Una persona o dos personas hay ahí. Two. Ah, okay, so entonces decimos Tina y yo. Ajá. Si, ajá, Tina y yo. Si yo solo dijera Tina. Tina tendría que ser Tina is y ni siquiera está aquí la opción, ¿verdad? No. Si yo dijera solo solo I, se sería I am a teacher y tampoco uh -huh. sería esta. I am a teacher y no tendría que uh -huh. tener la S acá. Pero como tenemos dos personas, Tina and I, Tina y yo, es como que dejamos nosotros. Ajá, Wait. ¿cuál es? Uh -huh. Sí. Ah, sí. es como que amo okay. we, we. Ajá. Tina, I are, I are. Ah, Tina and I are very good. Yeah. Oh, yes, right. Tina and I are excellent. Now let's see, let's see if we if we did it. Okay, so we, this is good to have some review. Okay, now you see, excellent. You did a good job. Espero que lo hayan completado en la plataforma. Aquí nada más estamos este, reforzando lo que ustedes ya hicieron, ¿verdad? Hay que ir tratando de, de cumplir con las tareas, este, si es posible, después de cada clase. ¿Ok? No. Esa es la primera tarea. Esa es la tarea del día de ayer. ¿Ok? Ayer vimos eh, oraciones uh, de preguntas, o sea, Interactive statements, okay, and of course they they were just no questions, right? So we say yes or we say no, right? Is she Rebecca? Now let me see. I will continue asking people from the list. Voy a continuar preguntando a las personas acá del del listado. Veamos. Uh, Miguel, number one, please. Is she Rebecca? Hello, Miguel. Miguel Angel. Hello, can you listen to me, Miguel? Well, let me see. Mi, Miguel acaba de escribir que tiene problemas a la hora oh. de conectarse. Oh, thank you very much. Gracias por, por, por notificarme. Ok, gracias. Let me see. Let's try with Norma then. Norma, please. Go ahead with it. Yes, she. Rebecca, yes, she. All right, very good. Remember what we started yesterday, right? Eh, vamos a tratar de que esto suene como una sola palabra. Sabemos que son dos, ¿verdad? Cuando lo leamos, vamos a decir, ¿Is she, is she Rebecca? Yes, she is. Very good, Norma. That was fantastic. Number two. Let's see. Uh, Raquel. Ok. Can you help me with the second one, Raquel? Sí. Um, are you Miguel um Ricardo? Excellent. Now is the, is this one or this one? The first or the second? Uh, one. Oh, it's the first one then. Capital letter, right? Very good. Thank you, Raquel. Then I have Ronan. Ronan. Are you there? Can you listen to me, Ronan? <laughs> Hola, hola. Hello, Ronald. Can you please Hello. help me with the number three? Is she Thomas? Is she? So, is one question. Thomas or Tomasa? Thomas. So, if it is Thomas, 
So it's a lady or is is it's a boy? Is es una dama o es una? Okay, so is it Thomas? Very good. Is it Thomas? Quite good. Number four. Thank you, Ronan. Then Vera Liz, please. Help me with the number four. Are we friends? Uh -huh. Are we friends? No, they are not. Uh, oh, okay, so no, no, they are not. No, we, no, we are not. Oh, that's we fantastic. Are not. No, we are not. All right. No, we are not. <laughs> Number five. Then let me see somebody who hasn't participated. I think. Gladys, Gladys, help me with the number five, please. Yes, you are. Are you are your bosses here? And Gladys said, "Yes, they are." All right. Okay. Yes, they are. Right, Gladys. Yes. All right. So we're gonna check it. Lo vamos a revisar, okay? Now, look. Well, we got a 10 on here. Nos sacamos 10 en eso también. Okay, so those are the two homework assignments um, we have so far, right? Esas eran las dos tareas que tenemos hasta el momento. ¿De qué se va a tratar la tarea número 3? Pues aquí está, okay? Si usted lo quiere adelantar, pues lo puede adelantar. Esto es del alfabeto. Okay, eso depende de usted. Um, let me see. Now let's get down to business. Let's see uh, something else over here. I will try to, to have a listening comprehension. I really like to work in the listening comprehension uh, activities. Then we're going to have some review about what we started yesterday or what we have been studying uh, during the week. And uh, well, let's see what's coming. What's coming now? Okay, now it says is that this is a, a topic about meeting new friends, okay? Now, the speakers, we're going to listen to a, a man and a woman, okay? How long is the, the listening? Uh, one minute and 38 seconds. This is an easy level, basic English, right? So we're going to learn a, a new expression, okay? So these are called idioms in English, okay? So we're going to start learning some of them and this is a social butterfly now what is a social butterfly a social butterfly is someone who enjoys being around people she's a real Sasha butterfly and always seems to make friends so easily now there's are some idioms que utilizan en Estados Unidos y decir por ejemplo que alguien es un Una mariposa social, okay, a social butterfly, se refiere a alguien que disfruta conocer personas, estar rodeado de personas, okay. Si, si usted se considera a social butterfly, okay, es porque usted le gusta estar, eh, le gusta socializar mucho, mucho. She's a real social butterfly and always seems to make friends so easily. Now, one question. Let's see, one question. Now, I will ask you, I will ask you if you, if you are a social butterfly. Now, uh, you tell me, yes, I am or no, I am not. Me van a decir si lo soy o no lo soy, okay? Adam, are you a, a social butterfly? No, I'm not. No, you're not. Alison, are you a social butterfly? No, I'm not. No, you're not. Camelia, are you a social butterfly? No, I'm not. Okay, Sarlim, are you a social butterfly? No, I'm not. The, the nobody <laughs> likes to socialize over here. Adan, are you? A, uh, Adan, I already asked you, right? Uh, Alison also, Camelia also. Gerardo, are you a, a social butterfly? No, I'm not. No, you're not. Hector, are you a social butterfly? No, I 
No, you are not. Ah, uh, let me see. Gladys, are you a social butterfly? No, I not. Henry, what about you? A social butterfly? Are you a social butterfly? No, I not. No, you're not. Jonathan, what about you? Are you a social butterfly? No, I'm not. No, you're not. Mayra, are you a social butterfly? No, I am not. No, you are not. Let me see if I ask some somebody else. Uh, Raquel, are you a social butterfly? No, I am not. Now, I will ask, uh, then I will ask. It's because it seems as if every, everybody here is not a social butterfly. Now, voy a preguntar mejor, who is a social butterfly? Mm -hmm. Yes, That's I fair. am, teacher. Now, who, who's a, a butterfly? Who's, who's a social butterfly? Yes, I am. Maria is a social butterfly. Very good, yes. Mary. Okay, only Maria is a, butterfly, so, uh, a social butterfly? Yeah. Only Maria. Okay, so Maria is a social butterfly. Okay, very good. Now, now we learn the expression, right? Now, ya aprendimos una, una expresión más en, en inglés. ¿verdad? Cuando ustedes escuchen a alguien decir, eh, 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 decir esta frase, ya ustedes saben a qué se refiere. A social butterfly. Now, over here, this is, a, this is a, a, an, an exercise about listening only. Ok, acá no vamos a ver el script, solo vamos a escuchar, ok, no vamos a ver el script, por eso quiero que estén muy atentos, ok, acá nos van a preguntar, por ejemplo, what is the woman's name, cuál es el nombre de, las, de la mujer, ustedes lo van a escuchar en el audio, puede ser que sea Jane, Jenny, or Julie, it's up to the audio, now, second question, where is the woman from originally? ¿De dónde es originaria la mujer? Maybe Argentina, Chile, or the United States. Then we have, how long did the man live in California before they moved to uh, move overseas? ¿Cuánto tiempo vive, eh, vivió el, el hombre en California antes de moverse al extranjero? ¿17 años, 10 años, o 7 años? Where is the man studying? ¿Qué está estudiando el hombre? Psychology, physics, or biology. Where is the woman's job? ¿Cuál es el trabajo de la mujer? A says a representative, a receptionist, a computer programmer. And that's it, right? So these are the questions that we have. We have like, like five. Let me see. One, two, three, four. Only five questions. Solo son cinco preguntas, okay? Pero necesitamos estar muy atentos. Are you ready? Are you yes. ready? Yes. Okay, yes, so here we go. Pay special attention to the audio, people. Hi, I don't think we've met. My name's Tom. Hi, Tom. Nice to meet you. My name is Juanita, but everybody calls me Jenny. Nice to meet you, Jenny. So, where are you from? Well, I'm originally from Argentina, but we moved to the United States when I was about five years old. Oh. My parents now live in Chile. That's where they first met. How about you, Tom? I was born in Fresno, California, and we lived there until I was seven. Then, since my father worked for the military, we moved all over the place. Oh, yeah? Where are some of the places you've lived? Mostly, we lived overseas. We spent ten years in Korea, Germany, and Japan, and then we were transferred back to the States three years ago. Wow. It sounds like you've had an interesting life. So what do you do now? I'm a university student. Oh, really? What are you studying? I'm majoring in psychology. How about you? What do you do? Well... I'm working as a sales representative for a computer company called CompTech downtown. No kidding. My brother works there, too. Okay. No kidding. My brother works there, too. All right. So do you want to listen to it a second time or it, it was enough? Let us try. What is the woman's name, people? Jenny. 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 Uh, her name is Jenny. All right. Excellent. Now she said, hi, Tom, nice to meet you. My name is Juanita. But, but, but she said, but everybody calls me Jenny, right? Me llamo Juanita, pero todos me dicen Jenny. Okay, so that's the answer, right? Number two, where is the woman from, uh, where is the woman from originally? Argentina. Argentina. She's from Argentina, right? Well, originally I'm from Argentina, but we moved to the United States when I was about five years old. Number three, 
How long did the man live in California before they moved overseas? Um, seven years old. Seven? Seven years? Seven years. Let's see. Very good. I was born in Fresno, California, and we lived yes. there until I was seven. Very good. The next one, what is the man studying? Psychology. I would say psychology, right? Psy psychology. psychology. I'm majoring in psychology. How about you? What What do you do? And the lady, what is the woman's job? A computer programmer. She's a computer programmer. Oh, oh no. It's <laughs> a service re re representative. I'm sorry. Gee, anyway, I'm working as a sales representative for a computer company called Comptech Downtown. Don't worry, but we got a good score for from five nice try excellent very good now this is i will i will share it i will share the links so that you can so if you wanna if you wanna try it again so you can do it by your own right so if you did if you want to get the five points you can do it okay let me see i, I will share it with everybody right so there is the link people voy a ir compartiendo los enlaces en el grupo okay en caso ustedes lo quieran es resolver de manera en eh, que, que, que tengan todas las las preguntas de eh, correctamente. All right. So how was it? Was it easy? ¿Cómo estuvo? Yeah. Difícil, fácil? Easy or difficult? Um, easy. Easy. Easy, right? Very easy. good. Very easy. Fantastic. Now, we're going to go over the review. Ahora sí, vamos a ir directamente al repaso. El repaso va a ser Nos vamos, nos vamos a mover un poco, un poco rápido con el repaso, ¿ok? Ustedes me van a ir ayudando, porque es algo que ya, ya tenemos dos días de estarlo estudiando, ¿ok? Vamos de regreso a lo que empezamos el martes, ayer miércoles y hoy jueves, que tenemos un tema pendiente que es el alfabeto, ¿ok? Pero, pues a mí me gusta ir como repasando lo que hemos venido estudiando, a modo de que nos sintamos, pues, eh, que, 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 que ya manejamos el tema, ¿verdad? Let me see, I will share with you this, this presentation. Ok. Cualquiera en el, en, el, en el grupo puede participar, ¿ok? Si usted sabe la respuesta, la, la, la dice y pues nos movemos. Pues, nos movemos al siguiente ejercicio. Recuérdense, si ustedes gustan tomarle fotos a los ejercicios, pues lo pueden hacer, ¿verdad? Ok, let me see. Well, we have been studying about, about getting to know someone, right? So we are, we're, we are in church of learning how to talk about what me and other people do in different workplaces and say our occupations. Now, I have this. Okay, have this vocabulary. Now, how do you pronounce this word, people? Hello? Doctor. 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 What about the second one? Teacher. 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 What about the third one? Painter. 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 What about the next? Salesperson. 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 Pretty good. Salesperson. What about this one? Vendor. 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 Very good. This one? Plumber. Plumber. All right. Plumber. Plumber. This one? Nurse. 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 This one? Cashier. Cashier. This one? Florist. Florist. All right. Eh, me pregunto si pueden, pueden editar acá, pueden interactuar con el lápiz y encontrar las palabras. Yes. Ok, ok, yes. le doy cinco minutos, veamos. La persona que lo vaya encontrando va diciendo la palabra, ok? Five minutes. Doctor. Doctor, very good. Next one. Ok. Ajá. Uh -huh. Claudia, I think Claudia got it, right? Teacher. The teacher, very good. 
What is that? Oh, all right. Yeah, I got it. I got. I got it. Hey, what? What? Who? Who? Who got this one? Adam, I think, right? Nurse. Uh, nurse, nurse, right? Nurse. It's over here, right? So we got. Nice. And we got teacher. We got doctor. We got teacher. We have painter. Did we get painter? Where's painter? Uh, we got a okay florist, right? Now who got painter? This person. I can see this person there. Vendor. I saw it. Plumber. Yeah, I got you. Got plumber there. Nurse. It's there. Cashier. Oh uh, yeah. yeah you got cashier, right? And florist. Painter, pero Paint. no lo puedo. Where's the Ahí lo señalé medio. Who? Mary, Mary. Correcto. Excellent job. Excellent. Wow. You see, we, we have a great team on here. Tenemos un gran equipo acá. Se mira un poquito como tripa desde el juego que veíamos antes, pero, pero veo que sí encontramos las palabras. Lo felicito. Okay, let's go over it. Give me one second. All right. So they are over here, right? We have florist, doctor, plumber, uh, vendor, firefighters. This is a new one, right? Vendor, cashier, teacher, etc. Right? Nurse, etc. Okay. The, the painter was kind of difficult, right? Painter was kind of difficult. But that was really nice, people. Excellent job. So we're going to try to continue. Okay, and remember, affirmative statements. Now, you're going to you're gonna uh, read the, the statements, people. Hectorses. Oh, I'm sorry to know about it, Hector, but I will take it into consideration, okay? Now, vamos a hacer algo. Las, las damas, las la, ladies, nos van a decir estos. ¿Cómo se pronuncian estas oraciones? Y los caballeros nos los van a decir de esta manera, okay? Cualquier señorita o cualquier eh, dama, acá en el grupo nos lee esto. Y cualquier caballero nos lee esto. Quiero escuchar pronunciación, ¿ok? Let me see. We're going to start now. Empecemos, ¿ok? Ladies. Ladies, any lady, I mean. I am an... I am an... I'm in. I'm in. Right, I quite am. important. Eh, algo, que, algo que quiero hacer énfasis acá con el sonido de la M, que tratemos que sea un sonido M y no un sonido N, ¿ok? Porque. Eh, I'm. Ajá. I'm. 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 Y si yo digo, I'm. I'm Seguramente el que me está escuchando va a saber de que pues que no estoy pronunciando bien, ¿ok? Now, boys, boys. Boys. I am not Jen. I am not Jen. I'm not Jen. Okay? Now, remember. Recordemos, si no estamos participando, cerramos los micrófonos, ok, gracias. Now, ladies. You are... You are an architect. Very good. You are an architect. Ok, thank you, boys. You are not an artist. You're not an artist. You're not an artist. Or you aren't an artist. Excellent. Ladies. He is a teacher. He is a teacher or? Teacher. She's a teacher. Very good. A teacher. 
boys. He is not, he is not a student. He is not a student or he is not a student. Or he isn't a student. Excellent. Ladies. She is a singer. She is a singer or she's a singer. She's a singer, boys. She is no a banker. She is no banker. Wait, she is not a banker or she is no a banker. Here you, you may say she's she's not a banker. Or she she is a banker. Or she isn't a banker. Excellent. Very good. So you see a quick review. Un repaso muy rápido. Okay, what about this one, guys? Let me see. Ladies, let's continue with the ladies. Ladies. Uh, I am Natalie. Boys. <laughs> Boys. I'm Natalie. I'm Natalie. Or I'm Natalie. Ladies. You are a secretary. Boys. Your secretary. Excellent. Ladies. He's a engineer. He's an engineer. Boys. He is an engineer. And he's an engineer. Ladies. He's a floor manager. Excellent. Boys. She is a floor manager. A floor manager. Uh, now remember that one is a contracted form and the other one is with no contractions. Okay. She is, she is, she is, she is. Okay. Now, very good. Let's go over the next part. Okay. Now, uh, this is this is an activity in which you need to write down the statements, right? Okay, so. Uh, do me the favor to write it down. Escribanlo en algún lugar o digítenlo en algún documento Word. Okay. De manera contractada. She is a banker. Quiero ver, vamos a, vamos a tener uno, dos, tres, cuatro minutos para resolver esto. Creo que va a ser menos, unos tres minutos. Pero necesito que lo escriban. Fíjense en cada detalle. Ok. El apóstrofe, si va a o an, y el punto. Importante. Ahí ya tenemos oraciones completas. Oraciones básicas, pero completas. Fíjense en la capital letter. Fíjense en la, en la mayúscula. Ok. In the period, right? Important. Okay, I will wait for three people to tell me I'm done, teacher. Voy a esperar por tres personas que me digan que ya terminaron. Como dicen ya terminé, dicen I'm done. I'm done. Or I finished. Dicen así, miren. I'm done. I'm done. Okay, or I finished. I finished. I will wait for three people, okay? Tres personas. I am finished. Very good. One person already finished. Let me see in the chat. Aiden says, okay. 
I'm finished. Excellent, Veralis. I am done. Yeah, excellent, Mary. So we got three people, right? Si alguien no pudo este, completarlo, pues este, pueden tomarle una foto, ok. De manera que no se queden sin hacer el ejercicio. I will give you like one minute more, un minuto más y cambio la. I am, I am finished. Very good. Very good. So very simple, right? Son ejercicios sencillos, pero son importantísimos, ¿ok? Nos vamos a ir acostumbrando a hacer Done. las cosas bien. Very good. Okay, now I will, I will move on. Voy a continuar, ¿ok? Let me see. Okay, now remember that we also have negative th statements in the, with, in the contractive form and in, in a normal way. So I am not Natalie, I'm not Natalie, you're not a secretary, you are not a secretary or you're not a secretary, he is not an engineer or he's not an engineer, uh, she is not a floor manager or she's not a floor manager, right? So uh, over here, as you can see, uh, this is this is what we have been studying so far. Okay, now, now this is going to be oral. This is going to be orally. Okay, vamos a hacerlo de manera oral. She's not a singer. He's not a singer, or he isn't a singer. I will choose one, two, like four people over here. Voy a elegir cuatro personas acá que me ayuden con este ejercicio de manera oral. Okay, Gerardo, please go ahead with the number number two. There are two different ways to, to make it negative, right? One is, let's say, he's not a singer. Second one is, he isn't a singer. Number two. She's not a teacher. Okay, she's not a teacher. Or okay, this is the first you say, right? She's not, she's contractive form, right? She's not a teacher. She's not a teacher. Aha, uh -huh. but there is a different way to say the same in the contractive form. What is that? Or? No. She is um, a, a teacher. Yeah, that's right. So she <laughs> isn't a teacher. Both are right. Okay, she's not a teacher or she isn't a teacher. Okay, tell me, uh, Oscar Josue, tell me about number three. I am, I am no a teacher. I'm, I'm, repeat after me, please. I'm no, 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 I, I am a no, chile. But, but, but say it in the a contractive chile. form, please. I'm not an architect. Al architect. Yeah, Oscar, say, I'm not an architect. I'm not an architect. Or, or, oh, there's no other choice over here. Si se fijan, acá no hay otra, no hay otra opción. Okay? Solo tenemos esta. Now, number four. Number four, let me see. Maria Elba. Um, 
<coughs> You're not Sarah. You're not Sarah. You aren't Sarah. Excellent. Oh, you aren't Sarah. Number five, okay, anybody, algún voluntario. Number five. He's not a flight attendant. Very good, Adam. He's not a flight attendant. Or... Or he isn't. Yes. <laughs> continue, continue. He isn't, right? A flight attendant. All right. He isn't a flight attendant. Very good. Excellent job. Okay, so simple like that, but necessary to have some review on. Good. Let's move on then. Vamos a continuar. Okay. Now we also talked about affirmative statement and statements with it with the with the next subject pronouns. We are photographers, we're photographers, we are not chef, we're not chef, we are in chef, okay, etc. You are scientists, you're scientists, you're not pilots, you're not pilots. You are pilots, the uh, writers, the writers, uh, they're, they're, they are not artists or they are not artists, right? And finally, we have the aren't artists. Okay, and uh, we also have positive statements, okay, uh, with in the contracted form and with no contracted form. We are Irene and Cindy, you see two people, like the example we saw in the platform, we're Irene and Cindy. You are managers, your managers. They are colleagues, their colleagues. Okay, so and I think I think we are we're almost done with it, right? So this is going to be the last part of it. This is la última parte, yeah. Okay. Si alguien puede ayudarme a editarlo ahí. Se lo voy a agradecer para que yo vaya viendo el avance de tal modo que cuando lleguemos a la número 8 podamos pasar ya a los ejercicios de, de la siguiente lección. ¿Ok? Example over there, Miss Tomiko Matsura. ¿Ok? She is from Hamamatsu, Japan. ¿Ok? Miss Berta Solís. ¿Cuál sería el, el subject problem? Vamos a hacer el uno acá. ¿Para qué? She's from. Ajá. Uh -huh. She's. She's from. from. Ok, that's it, right? She's from Monterrey, Mexico. What about number three? Ok, Adán, very good. Very good, Adan. What about number three? Mr. and Mrs. Fran Heidelberg. They are. They are from. Okay, if you want to dictate it to me, I think it's, it would be really nice. They are from. Si gustan dictármelo, está bien. They are or they are. The way you prefer, right? They are from Ger from Berlin, Germany. What about number four? Okay. I have he's Mr. From, George he's from. He's, from. he's from. He's from Victoria, Canada. 
Mm. Well, uh, number five. She's... Miss Mary Mellon. She's from. She's from. Good. She's from Australia, right? Uh, number six, Mr. Jake Hill and Miss Betty Parker. They are from. They are from. Ah, they are from. They are from. Very good. They are from. They are from uh, LA. Number seven, Jing Wen. Mr. He's from. He's from. He's from China. And the last one, Ms. Nur Bahat. She's from. She's, She's from. from, right? She's from. She's from. Same thing. Okay, now I think it's been enough with this exercise. Creo que sí. Pues ya este, hemos practicado lo suficiente con respecto al verbo be. Lo suficiente en la clase, por supuesto, porque recuérdense que la práctica nunca debe de determinar. All right. All Now right. let's see. I'll stop, I'll stop sharing. And now, yes, we're going to try to move on with something over here with a book. Now, well, yesterday I told you, right, that tonight we're, we're, we're going to be in charge of working with in groups again. Okay, so in order to finish with this topic, para terminar este, con este tema, recuérdense ayer hicimos nuestro primer ejercicio en grupo, ¿verdad? En grupos de tres. Hoy vamos a hacer algo similar, pero debemos de agregar yes, no questions to the, to the conversation, okay? Yes, no question. And you have, you have an example over here, right? Aquí tienen un ejemplo. Ah, bueno, puede ser de, en pareja, miren. Ok, puede ser en pareja. Lo vamos a trabajar en pareja. Ok, eso está en la página 13. Si usted quiere tomar este como ejemplo de esta, esta conversación. Ok. Now, are you ready to start with the groups? Or with the pair work? ¿Estamos listos okay. para trabajar en pareja? Yes, yes, yeah. Okay, so. Now, yes, I will give you 10 minutes. Okay, hoy sí le voy a dar 10 minutos. Okay. A ver cuánto sabemos. Okay, no veo. Okay, here we go. Here we go. Página que está. En la 13, en la 13. Maria, are you there? Miguel, are you there? Hello, Miguel Angel. 
Okay, Maria is over here. Miguel Angel, are you there? Hello, hello, teacher. Okay, so now Maria is over here. Now you can work with Maria, please. Remember, hola, you, hola. Have, you have exactly 10 minutes. Tien, tienen exactamente 10 minutos, okay? Para crear una pequeña conversación. Hola. Hola, hola. Hola. Hola, me escucha Mayra. Mayra. Hola. Okay, Sarling. Uh -huh. eh, okay, now no yes. sé si me No, no nos podemos no podemos coordinarnos. Sí, es que eso estoy viendo como que Mayra tiene alguna dificultad. Sí. Pero entonces hagamos algo, trabajenlo de manera individual, una presentación en donde usted nos diga su nombre, en donde usted nos diga qué se dedica y algo a qué no se dedica y nos diga de qué lugar viene, ¿ok? Ok. Ok, así lo vamos a trabajar. Bueno, de ejercicio. Ok. Sally me escucha. Eh, eh, Hola. Sí, le escucho. Este, fíjese que el profesor eh, me acaba de decir que haga que lo hagamos individual entonces. Hola, ¿me escucha? Sí, le escucho. Ajá, ya no vamos a leer el párrafo. Este, o tiene, porque yo tenía un diálogo aquí, pero no sé si está bien para usted. Ay, Henry también. Dale, continúa. Hi, Henry Ramírez. I am Gerardo Beltrán. Nice to meet you. Nice to meet you, you too. Excuse me. Y si, Miss Carla Torres. No, she's not. She's Mr. Natalie Aguilar. She's Manager of company. Okay. And are you the supervisor? No. Uh, no, I'm not. I am. Wait, I don't know how to say it. I am sales person. I am sales person. Thank you so much, Mr. Gerardo. Or Mr. Beltran. Thank you so much, Mr. Beltrán. Finish. Ahí estamos, entonces. Sí. Así sería. Sí. Prácticamente solo cambiarías el nombre de, 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 la, de, la, de la chera. ¿o? Sí, solo ese cambio. O en vez de que si te cuesta decir sales person, puedes decir que es secretaria. En secretary. Ajá. Uh -huh. También. Ah, no, hombre. Ahí está diciendo que no, que no sos, que, que sos un, un vendedor. Ah. Yo soy un vendedor, dice. Entonces podría decir que sos qué? Un doctor, digamos, un doctor. Ah, ah vale, puede ser un I am doctor. Thank you so much, Mr. Beltrán. Y ahí terminamos. Uh -huh. Excelente. Si querés, volvemos a practicar para no confundirnos a la hora sí. de presentar. Démosle, démosle, entonces. Hello, ahí Henry Ramírez. Hi, Henry Ramírez. I am Gerardo Beltrán. Nice to meet you. Nice to meet you, you too. Excuse me. Is she Miss, is she Miss Carla... Carla Torres? No, she is not. She is. Uh, quiero ver. Natalie. Algo Nat que me había dicho. 
Ajá, Natalie. Quiero ver. Natalie Pérez, la vamos a poner. Ajá. She is the manager of company. Okay. And are you the supervisor? No, I am not. I am doctor. Oh, thank you, so, thank you so much, Mr. Beltran. Finish, estamos. Ahí estamos. Démoslo otra vez a ver que nos salga. Hello, I am Henry Ramírez. Hi, Henry Ramírez. I am Mr. Gerardo Beltrán. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is it Miss Carla Torres? No, she is not. She is Mr. Miss Natalie Perez. She is the manager of company. Okay. And are you the supervisor? No, I am not. I am doctor. Thank you so much, Mr. Beltrán. Creo que hoy sí ya no sale. ¿Cómo? Hoy sí creo que ya no sale, cabal. Sí, cabal, ya no sale ahí. Sí. Voy a esperar a que nos saque para empezar. Sí, cabal. All right, now, yes, right, how to you moderate with your uh, short conversation, okay? Now, we're going to start, we're gonna take a bunch of time, so uh, do me the favor to, to participate um, uh, whenever you listen to your name, okay, so that we can move on quickly. Uh, for example, let us listen to Mayra and Charlie. Qué malo, teacher. No uh -huh. podemos ensayar. You couldn't? <laughs> Ni siquiera Bastante. pudimos hacer el diálogo. Pero vamos a improvisar aquí. Okay, let, let, let's Pero, see what, what you have there. Más excelente. Hello. Vamos a leer un párrafo porque, porque no pudimos. Se nos iba el enlace que agarré. Hello. Hello, porque fue mala señal. <laughs> Hello, I am Ana Trujillo. 
¿Me escucha? Hi, Ana. Uh, I'm Mr. Carlos. Sí. Hola. Hola. Bye. Bien. Hi, Hi Ana. <laughs> Continúe. <laughs> Hi Ana, I'm Miss Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? Is she? She sing. She is Miss Diana Aguilar. She seen the manager of the company. Okay. And um, are you the super supervisor? Hola. No, I am not. I am a sales person. Thank you so much, Mr. Lopez. Lo siento, pero no pudimos hacer otra cosa. No, I mean, I can see some progress there. Puedo ver progreso ahí. Hay pronunciación. Eh, hay este. Uh, están generando las, las oraciones que, que realmente necesito que utilice. Solo hacer una aclaración. Cuando dicen Mr., Mr. es para todos los, los hombres, ¿verdad? Todos los caballeros. Si su apellido es Morales, si es Pérez, si es Avilés, es Mr. Avilés, Mr. Morales, Mr. Jiménez, whatever, right? Si, si, su, si usted es, es, es una señorita, no está casada, está soltera, entonces dice Miss, Miss, Miss Pérez, Miss Morales, etc. Si usted está casada, entonces dice Misses, Misses. Si usted no quiere decir si está soltera o casada, o sea, no se sabe, entonces decimos Miss. Voy a buscar un video por ahí, voy a buscar un video para que lo reforcemos, ¿ok? Gracias. Okay. okay. Pretty good. Let's go over the second group. Okay, yo me voy dirigiendo por cómo Zoom ha generado los grupos, okay? No no crean que yo por maldad estoy eligiendo aquí. <laughs> okay, Gerardo en Henry. Okay, teacher. Okay. Pero vamos a empezar ahí. Okay, start. Hello. I am Henry Ramirez. Hi, Henry Ramirez. Mr. Gerardo Beltrán, nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Carla Torres? No, she is not. She is Miss Natalie Perez. She is the manager of company. Okay. And are you the supervisor? No, I am not. I am a doctor. Great. Oh, thank, you. thank you so much, Mr. Mr. Beltran. Fantastic. Excellent. Excellent job. Number three, Gladys and Maricela. Okay, teacher. Hello, I'm Gladys Nieto. Hi, good evening. I am Maricela. Nice to meet you. I am, I am a heck that. Nice to meet you too. Excuse me. Are you Miss Maria Guevara? No, I not. Miss Maricela Guevara. Thank you so much, Mr. Guevara. Bye. Okay, bye. Great. Very good. Hey, si se fijan, nos está saliendo mucho mejor que ayer. De ayer, pues, pues era primera vez. Ustedes saben que todo inicio cuesta. Pero miren, ya hoy vamos con todo. Number four. María en Miguel. Ok. ¿Está Miguel ahí? Hola, sí. Hola. Ah, ok. Excuse me, are you Héctor? No, I am no. I am Miguel. You are a teacher? Uh, I don't know. A uh, working a uh, restaurant. Ah, okay. Nice to meet you, Miguel. Perdón. Nice to meet you, Miguel. Okay, Miguel, you say nice to meet you too, Maria. Yes. Okay. 
Okay, excellent, quite good. Thank you, Miguel. Thank you, Maria. Okay, then I have number group number four, per number two, uh, number five, sorry, Claudia and Norma. Is she Jessica? No, I am not. I am Claudia Torres. Nice to meet you, Norma. Uh, nice to meet you, Claudia. Uh, are you manager? Yes, I am. Oh, okay. Uh, I am Norma. Are you engineer? Bye. Bye. Okay, great Thanks. effort. Okay, great effort. Now, listen carefully to the question. Right? Are you an engineer? They say, yes, I am. Okay, or no, I am not. Or are you Norma? They say, yes, I am. No, yes, I am. I'm Norma. Nice to meet you. Nice to meet you too. Quite good. Thank you, Claudia and Norma. Thank you. Then I have Oscar and Raquel. Uh, hello, I am Raquel. I'm you. Hi, Raquel. I am Mr. Morales. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. You are work working? I working in airport. You're a doctor? No, I'm not a doctor. I am secretary. Okay, okay. okay. That's it? Yes. <laughs> Excellent. Okay, very good. Now, listen carefully. That was quite good. Listen carefully. No nos olvidemos. Cuando hacemos preguntas, primero ponemos el verbo be. Are you a manager? Are you a pilot? Is he a secretary? Okay. And you say, is she a secretary? Yes, she is. Or no, she isn't. Or no, she's not, right? So, it... it when we create questions, recordemos que cuando creamos preguntas, el verbo be va al inicio. El verbo be son tres formas en presente, ¿ok? Am, is, are. Eso tiene que ir al inicio, ¿ok? But that was quite good. Ok, now let's continue with Alison and Vera Liz. Hi, Hello, I'm Alison Lopez. Hi, Alison. I am Veralis Melara. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, if she means Diana Andrade. No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I'm not. I am a very assistant. Thank you so much, Brother Liz. Fantastic. <laughs> very good. Excellent. Excellent. Great job. Let's continue with Aidan and Camelia. Hello, excuse me, are you Raul? No, no, I'm not. I'm Adan Ramirez. Are you a teacher? No, I'm a content. Good, where are you from? I'm from San Salvador. Fine, nice to see you. Nice to see you. Bye. Bye. Good. Excellent job. Okay, I really like it. Uh, something that I want you to, to remember is about pronunciation with, with the letter M, right? I'm, I will exaggerate it now. Lo voy a exagerar, pero es necesario que cuando eh, pronunciemos I'm, lo hagamos con el sonido M, okay? I'm, 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 I'm a teacher. I'm a, I'm a student, okay? Important, very important. Okay, that was quite good. 
Now, and we finally we and we finally have Jonathan and Ronan. Okay. Hello. Hello, I am Jonathan Morales. Hi, Jonathan. I am Mr. Ronan. Nice to meet you. Nice to meet you too, Ronan. Excuse me. Is she Miss Diana Diana Andrade? No, she's no. She's Miss Miss she's Mr. Diana Aguilar. She's the manager of the company. Okay. And are you supervisor? No, no, I am no. I leader. Okay, thank you so much, Mr. Campos. Thank you so much to both of you. Hey, I got a video I will share it with you in the groups now. Encontré un video acerca de los de los titles in English. Okay, por ahí, pues, lo estudian. Lo ven, lo estudian. Y si es necesario, pues, hacemos un repaso luego. Okay? Now, let's get down to business. Let's continue with what really matters uh, with, with the lesson for tonight, okay? The lesson for tonight is the ABC. Yo creo que ya la mayoría ya hemos escuchado el ABC en inglés. ¿Verdad? Entonces, lo voy a comprobar ahorita. Ustedes me van a ir diciendo el abecedario. ¿Ok? Veamos. ¿Cuál letra es this one? A. 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 Right. So, A. 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 ¿Cuál letra es this one? <coughs> E. 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 X X X X What letter is this one? F F F What letter is this one? Y Y Y Y J Y Y Y Y Y Y Now Let me see Tell me about Tell me Please uh, tell me the letters I got over here. Letter? I. No. No. A. Letter? A. A. Letter? A. 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 Letter? A. S. E. 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 A, 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 I, 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 U, U. Okay, so we have vowels, right? We have five vowels, okay? And let me see. Well, we're going to have this repetition drill because I, I think this is not that difficult. But anyways, we need to go over it. So everybody, repeat after me. A, 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 A B. B, C, C, D, D, E, 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 F, F, G, 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 H, H, I, J, J, K, K, L, L, M, M, N, 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 O. O B B B Q Q R R S S T T U U V V W W X X Y Y Z Z. Okay, now let me see. Le voy a preguntar a alguien del grupo. 
Le voy a pedir a alguien que me dé un número. Adán, un número del 1 al 10. Sí. Eran. Tell me one number from 1 to 10. Un número del 1 al 10. 5. 5. Es el 5, right? Era 1, 2, 3, 4, 5. Jonathan. Ok, Jonathan. Vamos a repetir después de Jonathan el, el, el alfabeto. Ok, Jonathan. Ok, are you ready? Yeah, we are more than ready. Teacher Jonathan. Tenemos al teacher Jonathan. Ok. A. 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 Everybody, let's repeat after teacher Jonathan. A. 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 B. 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 C. 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 E. D. E. 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 I D This one, this one, I mean this one. G G G G H H J J K M L N M N N O O P P P Q Q Q R R S S S T T U B B B W W W X X Y Y Y Y Z Z Right? So, now listen carefully because over here I have C and I have Z C Z Alright, so can you notice about the difference? Notan la diferencia? C, C, Z. 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 Ok, importante pronunciarla, hacer la diferencia entre ellas. Lo mismo con B, V. B, V. Suenan B. casi iguales, pero no son iguales. B, V. B, B, eh, C, B. Z. Z. Ok, Z. we are trying Z. to exaggerate the sounds. Estamos exagerando los sonidos. Ok, pero es importante tenerlos en cuenta. Ok, now. Ok, do me the favor. Bueno, yo voy, voy a ir diciendo la, la letra. Y ustedes, alguien ahí, pues la va editando, va editando la imagen, va, va subrayando la letra que yo voy a ir diciendo. Ok. Number one. Let me see. Number one. Let me see. I have it right here. M. <coughs> ok, very good. Maria, that's what I said. You, you circle number one? Okay, now that's better, right? Vamos a encerrar la letra, okay? Number two, V. Good. Number three, B. Good. Number four, R. Good. Number five, Z. 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 Number six, X. 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 Okay, very good. Number seven, C. 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 Number eight, P. Okay, number nine, A. Good. Ah, uh, well, let me see, Jonathan, be careful. That is E. <clears throat> okay, I say E. Then, I. Number 10, I. Number 10, I. 
Uh, okay, very good. All right, number 11, E. Very good. And the last one, G. Excellent, very good. Oh, that's fantastic. Uh, no. okay. Ah, you get you got confused with J G J. Okay, no. J G. Let me see. Vamos a ver. <clears throat> Veamos. Vale, alguien vaya diciéndome la letra, por favor. M. M. D. 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 B. 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 What letter is this one? ¿Qué letra es esta? E. 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 Ajá. E. E. I. 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 Alright, very good. Now it's getting better, right? <coughs> Les recomiendo que lo sigan practicando porque acuérdense que yo soy un teacher que le gusta como ir y regresar un poquito en las clases anteriores, luego. Uh, llegar a la clase del día, a lo mejor avanzar un poquito. Yo soy un teacher que, que no, no doy por sentado, que ya, ya lo sabemos todo. No, me gusta hacer un repaso, ¿ok? Now, let me see. Before, before continuing with this topic, antes de que, que continuemos con esto, vamos a hacer otro ejercicio acá. Ok. <clears throat> hay, hay una pregunta en inglés... ¿Qué va así? How do you spell? ¿Cómo de letreas? Ok. How do you spell? <coughs> puede ser su nombre. How do you spell your name? Ok. Name puede ser. ¿Cómo de letreas? Tu nombre. How do you spell? How do you spell your name? Your, puede ser your name, puede ser your last name, your last or family name, how do you spell your middle name? Or it may be how to spell your full name. Oh, but that, that, is, that, is, that, is, that is too difficult, right? No creo que alguien les pregunte cómo deletrear todo su nombre. Okay? Now, vamos a hacer un ejercicio. <clears throat> ya vieron la pregunta, ¿verdad? How to spell? Si ustedes escuchan que yo le digo, eh, what, how do you spell your name? Entonces me deletrean su nombre. Okay? No pueden decir... I'm sorry, teacher. Uh, I, I, I was wrong. No, si usted me dice una letra, la letra que yo escuche, esa letra ahí va a quedar. Okay? Now, how do you spell your last name? Or how do you spell your family name? Le the same. ¿Cómo, es que, ¿Cómo le traes tu apellido? How do you spell your middle name, tu segundo nombre? Okay, it may be also how do you spell your first name? How do you spell your first First is primer nombre. How do you spell your first name? And that's it, right? 
Oh, okay. Uh, well, I, I will try. I will try with somebody, okay? The way you, the way you dictated to me, I will type it that way you dictated to me. Lo voy a, lo voy a deletear, o lo voy a, a, a digitar así como usted me lo diga, okay? Okay, uh, let's start with Camelia. Ca Camelia, how do you spell your last name? A, I know. A? <clears throat> In? In? G? G? E? 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 L? Oh. L? E? E? S. S. Very good. Angeles, right? It's, I think it's the last name, right? Is that pedido Angeles? Ah, no. Mi segundo nombre. Absolutely. That's your, your middle name. Okay, so but the, your middle name is the segundo nombre. Si yo digo last name or family name, it's a pedido. All right, very good. Angeles, but that was really good. You spelled your, your middle name in the right way. Now, let's see. Somebody else over here. <coughs> Digo mi apellido. Yes. Sería S S O O R R I I A A N in or oh. oh all right mm -hmm. miss oriana right sí. thank you very much that was quite good now let's listen to somebody else. i will ask five people only so las cinco personas le voy a pedir que lo hagan. okay maricela how do you spell maricela how do you spell your first name sí. huh excuse me how do you spell maricela How do you spell your first name? First name. Okay. M A M A A R R mm. I I S is e e l l a a fantastic maricela thank you very much now i will i will try with somebody else now two people i said five people right let me see um sarlim how do you spell your name your first name. Okay. Mm, C. The C or Z? Z. Okay, very good. A. A. R. R. L. L. I. I. M. M. Mm, yes. Oh, Sarlim. Very good, Sarlim. Great job. Now, two people more, dos personas más, y concluimos con este ejercicio. Eh, Norma Xiomara, how do you spell Xiomara? Uh, ¿Cuál? Xiomara, your middle name. X. X. I I O O N N or M M A M A A R R A A Okay, so Mara, quite good. And the last person. Vamos con la última persona acá, veamos. Puedo buscar un nombre largo. 
Okay. Esmeralda. How do you spell Esmeralda? E. E. S. S. M. M. E. E. R. R. A. A. L. L. D. D. A. A. Fantastic. All right. Very good. Now I can see that we did it. <laughs> Creo que sí. Nadie falló aquí en los nombres. Nadie se cambió el nombre. Okay. Okay. Very good. Excellent job. Now, something that we are just uh, going to work on tonight is about possessive adjectives. Okay. Hay algo eh, que, que vamos a, a continuar aprendiendo. Y miren, ya vimos el verbo fin, ya lo vimos de, uh, con uh, uh, oraciones afirmativas, oraciones negativas, ya lo vimos de manera contractada, ya lo vimos en preguntas, de just no questions, que el verbo fin prácticamente lo hemos completado, ¿verdad? Solo falta un tema por ahí que... este se, vienen otras clases en donde lo vamos a incluir, que son la, las preguntas abiertas, ¿ok? Pero ya vimos el alfabeto, el día de mañana, bueno, el, esta es una de las tareas que les queda, ¿ok? Una de las tareas es asegurarse que se puedan el alfabeto. ¿Ok? Lo segundo es que vamos a trabajar con los possessive adjectives y no solo con el possessive adjective sino que también con el possessive noun case okay If, for example uh, we're gonna talk about possession right vamos a hablar de posesión okay por decir mi carro mi casa mi hermano mi tía mi abuelo mi mascota mi uh, o por decir tu carro tu tu cuaderno tu laptop etc para decir el el, el, la laptop de él, uh, la tableta de ella, el, la cola del, del perrito, nuestra casa, la casa de ellos. ¿okay? Eso es prácticamente lo que significa. Mi, mío, tuyo, de él, de ella, de eso, nuestro y de ellos, ¿ok? Acá solo tenemos el, 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 el sujeto, miren. Ok, I, you, he, she, we, you, they. Pero lo que nos interesa más son los adjetivos. Now, podemos decir, por ejemplo, uh, our teacher's name. Miren, aquí hay otra manera de decir o, o, o de referirnos a, a, a la posesión de algo. Ponemos el apóstrofe y eso significa que esto le pertenece a esto. Sí. Our teacher's name. ¿El nombre de quién? De nuestro profesor. Ajá. De nuestro profesor. Miren, el apóstrofe y la S. Ahora, si yo digo Pedro's address, ¿qué significará Pedro's address? La dirección de Pedro. La dirección de Pedro. ¿Qué tal si yo digo Melissa en Dora's last name? Mm, last name. El apellido de Melissa y Dora. Excellent. So that's what we, we are studying tonight. Okay. Besides the alphabet, so we're going to go over this. Okay, now I will say this and then you tell me the meaning in Spanish. My? My, me. Your? Your, so you. His? They. Her? They. It's? They. Our? Nuestros. Their? Yes. Okay, very good. And remember about this case, right? Remember about this case. Okay, 
And something that you need to keep in mind is the following. Por ejemplo, acá, me dice en Dora. Ok, tenemos dos personas. Se le va a poner el apóstrofe solo a la última persona. Pero qué tal si dijese... Uh, let me see. Si el ejercicio dijera... Melissa en Jesús. ¿Qué creen que va a suceder con eso? Con ese, con ese nombre. En este caso, solo vamos a ocupar el apóstol. Porque termina en eso. ¿Ok? Ok, si fuera, por ejemplo, Charles o Carlos, es lo mismo. All right? Ok. Tomarlo en cuenta. Now, let's see. Now, you need to ask a partner to spell the following information and write it on the spaces using capital letters. For proper nouns. Ok, do me the favor to complete this information. Completemos esta información, por favor. You know my name, right? My name is Enrique Ernesto Morales. You can ask whoever you want in the group. You say, hey, teacher, what's your full name? Si no saben mi nombre, me pueden preguntar, teacher, what's your full name? Si ustedes quieren saber el nombre de alguien de, de acá del, del grupo, le, le, nada más le preguntan, ¿cuál es your full name? Eh, Marisela, what's your full name? Ok. O Adán, what is your full name? Then, you ask for an occupation, right? La ocupación de quién? De un compañero de clase. El apellido de un compañero de clase. Ok, we're almost done, people. When you finish that, cuando terminen eso, eso está en la página 16. Cuando terminen eso, miren, tienen el siguiente ejercicio. First name, primer nombre, middle name, segundo nombre, last name, apellido, then occupation, boss name, boss name, el, el nombre del jefe, workplace, el lugar donde usted trabaja. Ok, mientras ustedes trabajan en eso, yo voy a pasar la lista, ok? Yes. Ya es lo último, prácticamente. ¿Preguntas? ¿Norma? No, ok, very good. Now, no. Voy, con la, voy a dejar de compartir. Es la página 16. Ok. En donde deben trabajar ahorita. Voy con el listado. Esta es la segunda vez que paso lista. Ok. Lo voy a mencionar a todos porque ayer pues como que, como que. Nos confundimos un poquito, pero hoy sí lo voy a mencionar a todos de nuevo. Adán. Present. Alison. I'm here. Andrea Raquel. Present. Ok. Eh, Camelia. Present. Dina Maribel. Gerardo Emanuel. Present. Gilberto. Gilberto Antonio. Héctor Salvador. Gladys Rubiria. Present. 
Henry Ernesto. Present. Isabel Sarlin. Present. Jonathan Josué. Present teacher. Mayra Nora Bell. Present. María Elba. Present teacher. Maricela de Jesús. Present. Miguel Ángel. Present. Norma Xiomara. Present. Oscar Josué. Present teacher. Ronan. Present teacher. Salvador Santiago. Salvador Santiago. Vera Liz Esmeralda. I'm here. Vidal Antonio. Vidal Antonio. Claudia Verónica. Claudia Verónica is there, right? Very good. Now let me see. I need to be sure about this. Salvador Santiago is not over here. And also Dina Maribel, right? Now Gerardo is over here. Let's see, number six. Salvador Santiago is not over here either, right? Okay, that was it. Los felicito porque, pues, el grupo está siendo constante. Espero que todo, todo, durante todo el curso, nos mantengamos de esa manera, ¿ok? Que hagamos todo lo posible por estar siempre presente en clase. Eso, pues, le va a ayudar mucho. Perderse una clase de dos horas. Eh, imagínense todo lo que hemos repasado, hemos este, practicado esta noche. Es, es significativo, ¿verdad? Now, let's try to finish. Ok, todavía nos quedan este, diez minutos. Vamos a ocupar cinco para hacer este, el ejercicio de la, de la plataforma. Y cinco para quedarnos comentando algo acerca de la clase. This is the home. Mary, Maria, do you have any question? Oh, no, teacher. Ah, okay, very good. Now, this is homework number three. Acuérdense, recuérdense. Todas las tareas importantes resolverlas en, el, en la plataforma. No, porque si ustedes no las desarrollan, no va a quedar registrado su trabajo. Ok. Uh, Humber number three. Now, what is the letter that comes before Q? O, P, or R? You know before, right? Si no saben qué significa before, recuérdense que yo les he sugerido que tengan por ahí el Google Translator o algún otro diccionario. Now, what letter comes before Q? Antes que la Q. Que la Q. Ajá, so what letter comes before Q? T. 
P. P. Okay, number two. How many, how many letters are there in the English alphabet? 26, 27, or 28? 26. How, how do you say 26 in English? 20. 26. Okay, 26. All right, very good. Number three. Which are the vowels? A. 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 E. E. I. 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 O. O. U. Those are the vowels. So the, the second one is the correct one, right? Okay. Which letter is next? A, B, C? D. 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 Which letter is between I and K? J. 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 Right? <laughs> you see, it's, it's, it's pretty, pretty fun. It's very short. It's, it's short. It's divertido. Y practicamos, que es lo más importante. Ok? Esa es la tarea. Si usted no la ha completado, la completan, por favor. Ahora, eh, utilicemos estos minutos que nos quedan para compartir algo que ustedes deseen expresar acá en el grupo. Ya en, empecé a notar de que hay algunos por ahí en el WhatsApp que ya se están este, apoyando unos con otros. Por ahí vi que alguien compartió un alfabeto. Okay, yo, yo espero que a, a más de alguna persona le sirva. Ok, son detallitos, son detallitos que, que importan, porque poco a poco tenemos que ir fortaleciendo nuestro equipo. Aunque no estén conmigo, el otro en el otro nivel, acuérdense, mantengan siempre eso, un espíritu de, de equipo, de solidaridad. Ok, si alguien encontró un ejercicio extra, que lo puede compartir en el grupo, perfecto. Ok. Uh, pero no sé, ¿qué, qué más podríamos eh, mejorar como equipo? Teacher, lo único que sí puede enviar los enlaces al grupo también, no solo al Messenger. Al... Ah, ok, voy a abrir, entonces tengo que abrir el WhatsApp web. Ok, perfecto, perfecto, lo voy a hacer. Okay, ¿Algo más? Veamos, yo voy a ir mencionando entonces quiénes, quiénes van a, a participar y, no, y nos quieran dar como algún tip que a usted le ha funcionado y para que todos pues vayamos este, como valorando. Si, por ejemplo, a mí, acuérdense que tenemos cuatro destrezas. ¿Cuáles son? Listening, speaking, reading, and writing. Y si ustedes se fijan en las sesiones, estamos tratando de trabajarlas todas. Ahora, si usted dice, mmm, pues yo creo que a mí como que me va a costar más aprender el listening. Casi, casi que me cuesta entender cuando alguien está hablando en inglés. Entonces, voy a trabajar el listening. Voy a trabajar en los enlaces que, que están ahí en el libro. Y okay, entonces, pero trabajarlo a detalle, ¿verdad? a detalle, pronunciándolo, buscando palabras, uh, leyéndolo en voz alta, quizá grabando un audio, eh, luego escucharse usted mismo, a ver cómo, cómo lo está pronunciando, etc. Si, este, si quiere trabajar la escritura, pues también. Okay, este, pueden poner, por ejemplo, ¿se recuerdan el, el ejercicio que, que tuvimos de las profesiones? Ya lo vimos dos veces. Hoy, uh -huh. hoy en la noche, pues, teníamos, teníamos este, esa tarea. Todavía está pendiente la tarea que, que les quedó ayer del audio, de las profesiones. Pero entonces, pueden como, como poner el audio y escribir lo que ustedes van escuchando. ¿verdad? Y si está el script, después nada más pueden comparar lo que usted ha escrito con lo que, lo que está en el ejercicio. O sea, son, son como claves, ¿verdad? Para ir mejorando para ir avanzando con, como, con más este, uh, con más fuerza, ¿verdad? Y, y ya que cuando nos enfrentemos a otro nivel, ya nos sintamos pues más cómodos. Si es otro teacher, recuérdense que todos los teachers 
tratamos de hacer nuestro mejor esfuerzo, todos. Todos somos, yo considero que somos eh, buenos, excelentes teachers. ¿Ok? Pero cada quien tiene, tiene como eh, un estilo de enseñar. Igual ustedes tienen un estilo de aprender. Cada, cada, cada participante tiene un estilo para aprender. Lo que a mí me funciona, a lo mejor a otra persona no le funciona. Si yo aprendo, digamos, eh, practicando inglés después, de, la, después de, la, de esta sesión, ok, eso puede funcionar para mí, pero quizás alguien más dice, no, pero estoy muy cansado, mejor lo practico mañana en la mañana. Entonces, inclusive la hora en que lo practicamos importa. Ok. Eh, son algunos consejos que, que sí me gustaría que los, que los mantuvieran presentes. Otra cosa, eh, necesito que, bueno, la interacción está muy bien, que están, todos están eh, participando y los animo a que lo continúen haciendo de la misma manera o de una mejor manera. Siempre podemos mejorar algo. Yo como profesor, yo sé que siempre puedo mejorar algo. Entonces, como, como, como estudiante, pues yo también soy, tengo como mis 25 años de estar aprendiendo inglés, 20, 25 por ahí, y nunca dejo de aprender. Entonces, siempre hay que aprender, siempre hay que practicar. Son mis consejos. Eh, no sé si hay alguna participación. Si alguien, por ejemplo, de teacher me da mucho sueño a la hora que estoy en la clase, ¿qué nos recomiendan? Yo les recomiendo una buena taza de café. Otra cosa que les recomiendo es que se tomen un baño antes de entrar a la, a la sesión. Eso lo reanima uno. Yo sé que son personas ocupadas, pues yo también soy una persona que en el día pues tengo mis actividades y por eso es que siempre me gusta tomar un baño antes de entrar a la sesión y tomarme un café. Estar con mi cafecito aquí a la mano, eso siempre me ayuda. ¿Ok? Y este, tener siempre la disposición, ok, por ejemplo, Jonathan ahí tiene su, su tacita de café. <ríe> bueno, son cositas que, que las podemos ir compartiendo, no sé si alguien quiere, quiere decir algo o se lo está reservando para la otra semana. Veo que Adán también está disfrutando su café. Ok, ah, y lo último, pues antes de cerrar, hay algo que... Les, ¿Los puede catapultar al éxito en aprender inglés súper rápido o los puede bloquear y aprender de una manera muy lenta? Muy lenta o casi nula. ¿Saben qué es? La motivación. Si ustedes están motivados, nada los va a detener. Apenas vamos en el básico. Imagínense, queremos que llevarlos hasta el avanzado. Hasta que ustedes hablen hasta dos, tres horas, la hora que quieran hablar en inglés. ¿Okay? Pero para eso hay un proceso. Y muchas veces los participantes se empiezan a como a, como a cuando ya empiezan a sentir allá el intermedio uno, el intermedio por ahí, que ya empiezan como, como estructuras un poquito, un poquito. Por eso se llama intermedio, ¿verdad? No es que sea la cosa tan difícil. Pero ya cuando empiezan a ver que el trabajo se va aumentando, algunos tienden como a, a perder esa motivación con la que inician en el nivel básico. Y es algo que no deben dejar ustedes de lado. Imagínense, yo tengo mis, mis 20 años de estar aprendiendo inglés y gracias a Dios no he perdido mi motivación. Si ustedes se fijan, hoy que enseñé el alfabeto, wow, imagínense hace cuánto creen que, que yo me aprendí el alfabeto. Y ahora lo dije como que estuviera, con, como que fuera mi primer clase. ¿Por qué? Porque a mí me encanta el idioma. A mí me encanta estar aprendiendo, practicando. Si es básico, intermedio, avanzado, yo siempre trato de hacerlo mejor. Y lo mismo solicito de ustedes. ¿Ok? So, we're going to stop in here. Nos vamos a tener acá si no hay participaciones. Y vamos a continuar mañana. ¿Ok? Yeah. Ok. Good okay. night. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night, teacher. Good night, Good night. teacher. Good night. Good night, teacher. Bye bye. 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 Good night, teacher. Good night. Good night. See you tomorrow. God bless. Ciao. Bye bye. God bless you. Thank you. <laughs>